റോബർട്ട് വധേരയുടെ സ്വന്തം തമ്പി അറസ്റ്റിൽ റോബർട്ട് വധേരയുടെ ബിനാമിയായി സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് നടത്തുന്ന സി സി തമ്പിയെയാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വധേരയുടെ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഡൽഹിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചു വരുത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് റോബർട്ട് വധേര ബ്രിട്ടനിൽ സ്വത്ത് വാങ്ങിക്കൂട്ടിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് സി സി തമ്പിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചതും തുടർന്ന് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയതും ആയുധ ഇടപാടുകാരൻ സഞ്ജയ് ഭണ്ഡാരിയുമായി ഇയാൾക്ക് വളരെ നല്ല അടുപ്പമുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് എന്നാൽ സഞ്ജയ് ഭണ്ഡാരി എവിടെയാണെന്നത് ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതമാണെന്നതും വസ്തുതയാണ് ചെറുവത്തൂർ ചാക്കുട്ടി തമ്പി എന്ന സി സി തമ്പി ഗൾഫ് സ്വപ്നവുമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് യു എ യിൽ എത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ സ്വന്തമായി ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഷിപ് ചാനലിംഗ് എന്ന സംരംഭത്തിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പണി തുടർന്ന് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്തു കേരളീയ ഭക്ഷണങ്ങളുമായി ആരംഭിച്ച നാലുകെട്ട് എന്ന ഹോട്ടൽ ഗ്രൂപ്പ് അധികം വൈകാതെ പ്രശസ്തി ആർജിച്ചു തുടർന്ന് ഹോളിഡേ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന പേരിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസും തമ്പി ആരംഭിച്ചു റിസോർട്ടുകൾ നക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകൾ മദ്യവ്യാപാരം കപ്പലുകളിൽ എണ്ണ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സംരംഭം തുടങ്ങി തമ്പി കൈവയ്ക്കാത്ത മേഖലകൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല ഇതിനിടയിലാണ് തമ്പി ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കളുമായി അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് തത്ഫലമായി തമ്പിയുടെ വാർഷിക വരുമാനം അൻപത് കോടി ഡോളറായി ഉയരുകയും ചെയ്തു റോബർട്ട് വധേരയ്ക്ക് കേരളത്തിനകത്ത് വ്യാപകമായ ബിനാബി നിക്ഷേപകർ ഉണ്ടെന്ന ആരോപണം പണ്ടേ ശക്തമാണ് ആറന്മുള വിമാനത്താവള പദ്ധതിക്ക് പുറകിലും വധേരയുടെ പങ്ക് വ്യക്തമായിരുന്നു കൊച്ചിയിലെ പല ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങൾക്കും പണമിറക്കിയിരുന്നത് റോബർട്ട് വധേരയുടെ തമ്പിയെ പോലുള്ള ബിനാമികളുടെ കാശിന് മുകളിലാണ് എറണാകുളത്ത് മരടിൽ സുപ്രീം കോടതി പൊളിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട ഫ്ളാറ്റുകളിൽ ഒരു ഫ്ളാറ്റ് ഇനിയും പൊളിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ആ ഫ്ളാറ്റ് ഒന്നുപോലും വിറ്റുപോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല പണിയും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ഇനിയുള്ള വസ്തുതയാണ് ഞെട്ടിക്കുന്നത് ആ ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയം വധേരയുടെ ബിനാമിയായ തമ്പിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതായ ഒരു വസ്തുത കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്രത്തിൽ ഭരണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മധ്യപ്രദേശ് യു പി ബീഹാർ പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചില കേന്ദ്ര പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കും മുമ്പ് നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു കറുത്ത ബെൻസ് കറുത്തുമായിരുന്നു സഫാരി സ്യൂട്ട് അണിഞ്ഞ യുവാവ് കാറിനകത്തിൽ നിന്ന് ഏക്കർ കണക്കിന് വസ്തുക്കൾ നിസ്സാരമായ തുകയ്ക്ക് കർഷകരിൽ നിന്നും നിസ്സാര വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചെടുക്കുമായിരുന്നു പിന്നീട് കേന്ദ്ര പദ്ധതികൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകുമ്പോഴേക്കും കോടികളുടെ വിലയ്ക്ക് ആ ഭൂമി അയാൾ കച്ചവടം ചെയ്യും ഇന്നും ഭൂമി നിസ്സാര വിലയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട കർഷകന് ആ കറുത്ത കാറിൽ നിന്ന കോട്ടുധാരിയുടെ പേര് അറിയില്ല ആ കോട്ടുധാരി റോബർട്ട് വധേരയാണെന്ന് ചില ഗോസായി പത്രങ്ങൾ തെളിവ് സഹിതം എഴുതിയിട്ടും ആ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ കൂരിരുട്ടിൽ പൊലിയുന്ന മിന്നാമിനുങ്ങിന്റെ വെളിച്ചം പോലെ കെട്ടണയുകയാണ് ഉണ്ടായത് റോബർട്ട് വധേര സോണിയയുടെ മരുമകനായി എങ്ങനെ അവരോധിക്കപ്പെട്ടു എന്നത് ഇന്നും ഉത്തരമില്ലാത്ത സമസ്യയാണ് രത്ന വ്യാപാരികളായിരുന്നു വധേര കുടുംബം അതിന്റെ പല അവകാശികളും ദുരൂഹമായി മരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതിന്റെ അന്വേഷണം എങ്ങും എത്തിയില്ല ചില മാധ്യമങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പുറകെ പോയെങ്കിലും ചിലരുടെ വായിൽ നോട്ടുകെട്ടുകൾ തിരികെയും ചിലരുടെ വായിൽ മണ്ണു വാരിയിട്ടും അന്വേഷണങ്ങൾ പലതും പാതി വഴിക്ക് നിലപ്പിച്ചു വധേരയുടെയും സോണിയയുടെയും രാഹുലിന്റെയും തണലിൽ വളർന്ന സി സി തമ്പി ഒടുവിൽ അകത്തായിരിക്കുകയാണ് തമ്പി അളിയ വധേര അളിയ എന്ന് വിളിച്ചു നടന്ന ഇരുവരും ഒരു അന്വേഷണം വന്നപ്പോൾ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ മൊഴികളാണ് ഇ ഡിക്ക് നൽകിയത് വിമാനത്തിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ബോഞ്ചി വെള്ളം കുടിച്ച പരിചയമേ തനിക്ക് തമ്പിയുമായി ഉള്ളെന്നാണ് വധേര അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞത് ഒരു രാത്രി ഇരുട്ടി വെളുക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ തമ്പി അളിയനെ വധേര അളിയൻ അങ്ങ് മൊഴിച്ചൊല്ലി തമ്പി വിടുമോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഓനൊരു മലയാളിയല്ലേ താൻ അകത്താകും എന്ന് ഉറപ്പായതോടെ തത്ത പറയും പോലെ ഇന്നു വരെയുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും തമ്പി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് വിളിച്ചു കൂവി സോണിയയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന പി പി മാധവനാണ് തനിക്ക് വധേരയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതെന്ന് തമ്പി പറഞ്ഞു മറ്റുള്ള നിർണായക വിവരങ്ങളും തമ്പി അവർക്ക് കൈമാറി അനധികൃത സമ്പാദ്യം ഉപയോഗിച്ച് ദുബായിലെ ജുമറയിൽ പതിനാല് കോടി വില വരുന്ന വില്ലയും ലണ്ടനിലെ ബ്രൈൻസ്റ്റ
ലണ്ടനിലെ ഫ്ളാറ്റിൽ വധേര താമസിച്ചതടക്കമുള്ള തെളിവുകൾ ഇ ഡിക്ക് കൈമാറിയായിരുന്നു തമ്പി തൻ്റെ തുറുപ്പുകുലാൻ മലർത്തിയടിച്ചത് ഇതോടുകൂടി തേരും മന്ത്രിയും കൂടി പൂട്ടിയ രാജാവിൻ്റെ അവസ്ഥയിലായി വധേരയും കൂട്ടരും സത്യം എന്നും ഒളിഞ്ഞിരിക്കില്ല ഒരിക്കൽ അത് മറന്നിക്ക് പുറത്തു വരിക തന്നെ ചെയ്യും തമ്പിയുടെ അറസ്റ്റോടെ ഭാരതം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അഴിമതിയും കള്ളപ്പണ വെളുപ്പിക്കലുമാണ് ഒരുപക്ഷെ പുറത്തു വരിക ആരും എവിടെയും ഒന്നിനും തടയിട്ടില്ലെങ്കിൽ